ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்ப விருப்பமான ஒரு ரெசிபி நான் வித் காலிஃப்ளவர் பீஸ் கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே நம்ம செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நான்கு மாவு பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெது வெதுப்பான தண்ணி இந்த மாதிரி கை விட்டோம்னா நமக்கு வெது வெதுன்னு இருக்கணும் அதில் வந்துட்டு ஒரு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஈஸ்ட்டு வந்துட்டு சேர்க்கும் போது தண்ணி பார்த்திங்கன்னா வெது வெதுன்னு இருக்கணும் ரொம்பவும் சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸ்ட்டு செத்து போயிடும் தண்ணி சூடு இல்லாட்டி ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது அது கூட ஒரு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணலாம் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊறின ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு ஸோ நீங்கள் பவுடர் யூஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா நொறக்கட்டி வரும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு எல்லாமே ஊறி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாவில் ரெண்டு கப் அளவு மாவு இந்த மாவில் வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு குழியாக்கிடுங்க குழியாக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டு சேர்த்து விட்டுருங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதை நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க பிசைஞ்சிட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் மாவுக்கு வந்துட்டு எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இதில் எனக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நான் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் நல்லா ஒரு சாஃப்டான ஸ்மூத்தான ஒரு பதத்தில் நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் நம்ம எப்படி சப்பாத்திக்கெல்லாம் நம்ம பிசைஞ்சு வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு மைதா மாவை நம்ம பிசைஞ்சி இது மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லேஸாக ஒற்ற மெனிக்கு இருக்கும் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா நம்ம கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு பாலாக நமக்கு கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான பாலாக நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு கிளாத் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அளவுக்கு நல்லா ஊறட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அது இது ஊற டைமில் வந்துட்டு நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ கிரேவிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் நாலு சின்ன சைஸ் தக்காளி வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நைஸாக வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி சாப் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நைஸாக எடுத்து வச்சுருக்கிறது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு குக்கரை வந்துட்டு அடுப்பு சூடு பண்ணி கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் பட்டரோ இல்லை ஈவன் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரே ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் இஞ்சி போட வேண்டாம் மூணே மூணு பல் பூண்டு மட்டும் நான் தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம வந்துட்டு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளியை டேரெக்டாக ஆட் பண்ணுறீங்க அரைக்காமல் அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா நைஸாக வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஏழு நிமிஷம் கழித்து நான் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட ஒரு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளரையும் பச்சை பட்டாணியும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தண்ணியில் போட்டு நல்லா அழம்பி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பூச்சி எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம்
நான் ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த கன்சிஸ்டன்சி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சுருங்க குக்கரை மூடிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே மூணு விசில் வர வச்சுருங்க மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த விசில்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ விசில் வந்துட்டு சுத்தமாக நமக்கு அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு வந்திருக்கு எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை உங்களுக்கு உங்கள் கிரேவி எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதில் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி எதுவுமே நீங்கள் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ பாருங்கள் எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதை நீங்கள் கொதிக்க வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா சுண்ட வச்சிடலாம் இல்லை தண்ணி வே குழம்பு மாதிரி வேணும்னா தேங்காய் அரைச்சி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ இப்போ நம்மளோட மாவு எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து மாவு கொஞ்சம் லேசாக உப்பி வந்திருக்கு நமக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாவை வந்துட்டு நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் நல்லா வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம் தண்ணி சரியான அளவில் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா மாவு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்க மாவில் வந்துட்டு ரெண்டு கப் அளவு மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக ஆறு உருண்டை கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மாவை நல்லா ஸ்மூத்தாக உருட்டியாச்சு இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைக்கெல்லாம் உருட்டிக்கலாம் இப்போ ஆறு உருண்டை எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம நான் ஷேப்பில் நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக மாவு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்ம தேய்க்கிற மாதிரி சப்பாத்திக்கு எப்படி தேய்ப்போமோ அது மாதிரி உருண்டை எடுத்து மாவில் நல்லா இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்க்கலாம் நான் ஷேப்பில் நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் நான் எப்போவுமே அந்த நீல வாக்கில் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பு ஸோ ஒரு பக்கெட்டு வந்துட்டு சன்னமாக ஒரு பக்கெட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேப்பில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் தேய்க்கிறது ஸோ நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம தோசைக்கல்ல போடலாம் தோசைக்கல்ல போடுறதுக்கு முன்னால் கல் வந்துட்டு ரொம்ப சூடாக இருக்கணும் நல்லா ஃபுல் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதுக்கு மேலே இந்த தேய்ச்சி வச்சுருக்க மாவை எடுத்து போடுங்க இது பாருங்கள் மேலே வந்துட்டு நல்ல பபுள்ஸ் மேலே வந்து உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் பின்னாடி வந்துட்டு நல்லா செவந்துருச்சு இதில் நம்ம ஆயில் எதுவுமே இப்போதைக்கு நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் உங்ககிட்ட தந்தூரி பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கட்டும் நல்லா உப்பி வருது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எப்படி உப்பி வருதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பக்கட்டும் நல்லா உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா வெளியில் எடுத்துடலாம் அமுத்தி விடணும்னு அவசியம் இல்லை போட்டாலே உப்பி வந்துடும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கல் நல்லா சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் சூப்பராக வரும் நமக்கு டேரெக்டாக அதை கூட நீங்கள் அடுப்பில் நீங்கள் காட்டலாம் ஸோ இப்போ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் வெளியில் எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெய் கூட நார்மலாக நெய் இல்லை ஆயில் எது வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட்டர் அப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம கார்லிக் நான் செய்யலாம் அதுக்கு மறுபடியும் அதே மாதிரி எப்பவும் போல் நம்ம மாவை வந்துட்டு விரிச்சிடலாம் இது மாதிரி மாவை நல்லா விரிச்சுக்கோங்க மாவை விரிக்கும்போது அழுத்தம் கொடுக்காமல் மேலால் வச்சு லேசாக ஸ்மூத்தாக நீங்கள் விரித்தாலே அழகாக விரிஞ்சிடும் இதே போல் தான் நமக்கு சப்பாத்திக்கும் தேய்க்கணும் இது வந்துட்டு பிக்னஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸு ஸ்மூத்தாக நீங்கள் தேய்ங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம கார்லிக் நான்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு கப்பில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இல்லைன்னா நெய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட மூணுலேருந்து நாலு பூண்டை வந்துட்டு குடி குட்டி குட்டியாக பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் கொத்தமல்லி தலை கூட நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு
ஸோ இதில் ஒரு ப்ரஷ்ஷு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கார்லிக்கையும் அந்த பட்டரையும் சேர்த்து எடுங்க எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சைட் மட்டும் பண்ணால் போதும் இப்போ இதை செஞ்சுட்டு நம்ம தோசை கல்லை போட்டுடலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க கல் நல்லா சூடாக இருக்கணும் போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸ்ட் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை இல்லை என்கிட்ட இப்போ ஈஸ்ட் இப்போ இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் கொஞ்சமாக கால் கப் அளவுக்கு தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸ்ட்டுக்கு பதிலாக மாவு பசியும் போது ஸோ இன்னொரு பக்கமும் நான் ஃப்ளிப் பண்ணிட்டேன் ஸோ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் இதை இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நான் செஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவர் பீஸ் கிரேவி கூட நம்ம இதை தொட்டு சாப்பிட போகிறோம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக நமக்கு பிரியுது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது இது கூட இந்த கிரேவி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு இந்த சைட் டிஷ் மட்டும்தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்குமான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது ஈவன் நமக்கு பட்டர் மசாலா பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் நம்ம செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் அதோட ரெசிபி சாரி அதோட லிங்க்கை வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கீழே லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப